வணக்கங்க என் பேர் எல்ஜி ரவிச்சந்தர் வா வரலாம் வா படத்தோட இயக்குனர் இப்போ இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா பாலாஜி மகானா சஞ்சீவி காயத்ரி மாயம் கோபி தீபா மேடம் இப்படிலாம் நிறையா ஆர்டிஸ்ட்டு கிங்ஸ்லி நடிச்சிருக்கு அப்படி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாற்பது குழந்தைங்களை வச்சு ஒரு கடத்தல் பேஸ் பண்ண ஒரு கதை இந்த கதை வந்து பார்த்திங்கன்னா செங்கல்பட்டு வேடந்தாங்கல் அந்த சுற்று வட்டாரங்களில் தான் ஷூட்டிங் நடந்தது இந்த படத்தோட கேமராமேன் பார்த்திங்கன்னா யஜமான் சின்ன கவுண்டர் அப்படிலாம் பண்ண ஒரு கார்த்திக் ராஜா சார் இந்த படத்துக்கு வந்து மியூசிக் வந்து தேவா சார் தேவா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட்டு சாங்கெலாம் அந்த படத்தில் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் எடிட்டர் பார்த்திங்கன்னா ராஜா மோமது சார் பருத்தி வீரன் பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் ராம்லாம் பண்ணவர் நேஷனல் விருது வாங்கின ஒரு எடிட்ரு மற்றபடி இந்த படத்தில் வந்து கதையாக பார்த்திங்கன்னா ஹியூமர் கலந்த ஒரு லவ் சென்டிமெண்ட் ஸ்கிரிப்டு இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பிடிச்சிட்டு அந்த கதையை சொல்லும்போது இந்த கதை வந்து அவருக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கலையான்னு எதுவுமே சொல்லலை அப்புறம் கதையை சொல்லிட்டு ஓகே சார் நான் கிளம்புறேன் சார்னா அப்புறம் பின்னாடியே வந்துட்டு சார் நீங்கள் தான் சார் டைரக்டர் இந்த கதை தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி பெரிய பெரிய டைரக்டருங்கள்ட்டெல்லாம் கதை கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்னையே என் கதையை வந்து ஓகே பண்ணாங்க பவுண்டரி ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தேன் பார்த்த உடனே பிடிச்சிருந்தது ஓகே சார் இந்த படத்தை நம்மளே பண்ணுவோம் நானே தயாரிக்கிறேன் நீங்கள் டைரக்ஷன் பண்ணுங்கங்கிற மாரி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தோம் போனீங்கன்னா ஒரு டூரு போன மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு டென்ஷன் நான் ஆல்ரெடி நாலு படம் டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் மாசாணி படம் நான் தான் டைரக்டர் அதுக்கப்புறம் கவிதாலயா ப்ரொடக்ஷனில் நான் அவளை சந்தித்த போது நூறு படம் அதுக்கப்புறம் பரத்தை வச்சு படம் பண்ணேன் ஐந்தாம் தலைமுறை சித்த வித்தியசிகம்னே அது ஃபுல் காமெடி படம் இது காமெடி சென்டிமெண்டு லவ் எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு கலவியாக இருக்கும் இந்த படம் படம் பார்த்தவங்களுக்கு ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் ஜாலியாக இருப்பாங்க படம் போனோம் தெரியாது வந்தும் தெரியாது அதேமாரி நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும் இந்த படம் வந்து இந்த காலகட்டத்துக்கு யூத்துக்கெல்லாம் பிடிச்ச மாதிரி தான் அந்த ஸ்கிரிப்டை நான் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து மகான அசஞ்சீவ் நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது லைவாக இருக்கும் அந்த ஆர்டிஸ்டோட ரியாக்ஷன் எல்லாமே அப்புறம் பாலாஜி பிக் பாஸில் ஃபேமஸு பாலாஜி முருகதாஸ் நடிச்சிருக்க அப்படி காயத்ரி ரமா தீபாவெலாம் பார்த்திங்கன்னா பிச்சு எடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு சீனும் அந்தளவுக்கு இன்வால்மெண்ட்டோடு நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையுங்கிறதுல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நன்றி வணக்கம் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மகானா சஞ்சீவி பேசுகிறேன் வா வரலாம் வா படம் அது அதில் நான் லீட் பண்ணியிருக்கேன் எல்ஜிஆர் சார் அவங்க தான் டெரெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எஸ்பிஆர் சார் அவங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாலாஜி முருகதாஸ் அவர் தான் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காரு சிங்கம்பொலி சார் தீபா அதுக்கப்புறம் தீபாக்கா அதுக்கப்புறம் மைம் கோபி சார் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த செட்டே ஃபன்னாக தான் இருந்துச்சு எல்லோரும் சேர்ந்து காமெடி பண்ணியிருக்காங்க நல்லா இருக்குது காமெடி அண்ட் எமோஷ்னல் ட்ராமா லவ் கனெக்டிவிட்டி சென்டிமெண்ட் இப்படி எல்லாமே இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேட்டருக்கு வந்து பாருங்கள் வா வரலாம் வா தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் நான் உங்கள் காயத்ரி ரமா டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி வா வரலாம் வா ரிலீஸ் ஆக போகுது நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஏன்னா வருஷம் முடிய போகுது ஸோ கலகலப்பாக சிரிப்பாக சூப்பராக இந்த வருஷத்தை முடிக்கணும் அப்படின்னா டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி தேட்டர்ஸ்க்கு வாங்க வா வரலாம் வா இந்த படத்தை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் கூடவே சேர்ந்து பார்க்கலாம் அண்ட் கூடவே சேர்ந்து சிரிக்கலாம் கூடவே சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் மகிழ்ச்சியாக பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அடுத்த வருஷத்தை முன்னோக்கி போகலாம் சீக்கிரமாக வாங்க வா வரலாம் வா டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி நான் வா வரலாம் வா திரைப்படத்தோட ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் பேசிகிட்ருக்கேன் வா வரலாம் வா ஏன் பார்க்கணும்னாக்கா இந்த படத்தில் நாற்பது குழந்தைங்க நடிச்சிருக்காங்க குடும்பமாக வந்து எல்லாம் பார்க்கலாம் முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த இந்த படத்தில் நிறைய வச்சுருக்கோம் தேவா சார் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு எல்லாம் குடும்பத்தோடு வாங்க தியேட்டரில் வந்து படத்தை பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் வந்திருக்க எல்லா ப்ரெஸ் மீடியாவுக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்டு வணக்கம் படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு மொத்த டீமும் உழைச்சிருக்கோம் இது அக்னி வெயிலில் யாருமே ஷூட் பண்ணாத டைமில் ஷூட் பண்ண படம் ரொம்ப உழைச்சிருக்கோம் கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் அதுக்கான அவுட் புட் வந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ இந்த படம் எஸ்ஜிஎஸ் மீடியா கிரியேட்டிவ் மீடியா தயாரிச்ச அந்த படம் வா வரலாம் வா படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியான படம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் என்னென்னா உங்களுக்கு யூஸ்வலாக என்னென்ன தான் மக்களுக்கு தேவையோ அது எல்லாமே இந்த கதையில் இருந்தது அமைஞ்சிருக்கு நாங்கள் அமைக்கல மற்றபடி நல்ல மெசேஜை சொல்லியிருக்கோம் இந்த படம் வந்து நல்ல ஒர
இந்த கம்பெனிக்கு இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமே அமையும் நீங்கள் அந்த படம் பார்த்துருப்பீங்க எங்கேயுமே உங்களுக்கு வந்து தொய்வு இல்லாமல் ஒரு நீட்டான ஒரு ஸ்ட்ரீன்ல கொடுத்துருக்கோம் மற்றபடி இந்த படத்தில் நடித்த நம்ம அதர் ஆர்டிஸ்ட் மயம் கோபி சார் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கேரக்டர் வந்து உணர்ந்து இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பிடிச்ச படமாக இருக்கும் வா வரலாம் வா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆடியன்ஸை இந்த தேட்டர் கூப்பிடுற மாதிரி சென்டிமெண்ட்டாக நம்ம குடிசர் வச்ச டைட்டில் தான் இது சென்டிமெண்ட்டாகவே அந்த டைட்டில் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நன்றி வரலாம் எல்லா ஃபர்ஸ்ட்டும் அழகு சொல்லிக்கிறேன் வா வரலாம் வாசி எங்கள் டீமுக்கும் டெக்னிக்கல் டீமுக்கும் ஆர்டிஸ்ட் டீமுக்கும் எல்லாருக்கும் என்னோடய வணக்கத்தையும் நன்றியும் சொல்லிக்கிறேன் வா வரலாம் வா ஏன் வந்து எல்லா தேர்தலுக்கு பார்க்கணும்னா ஒரு குழந்தைங்களோட வந்து பார்க்கலாம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்களை வச்சு எடுத்த படம் குழந்தைங்களுக்கான தேவையான சாங்கெல்லாம் இருக்குது தேவா சார் இருக்காது இல்லை பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் ஷார்ட் டைமில் நாங்கள் எடுத்தாலும் புது கம்பெனியாக இருந்தாலும் எல்லா பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் சிங்கம்புலி சார் இல்லை சிங்கம்புலி சார் மைண்ட் மைண்ட் கோபி சார் அப்புறம் விடிங் கிங்ஸ்லி நம்ம ஹீரோ ஹீரோ ஐன்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் தான் பண்ணுறேன் ஏதோ சின்ன சின்ன கேரக்டருக்கோசரம் நாங்கள் விற்கல பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பட்டாலுமே இந்த படத்தில் நினச்சிருக்கு எல்லாம் வாங்க தேட்டருக்கு வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட்டை கொடுங்க எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் நியூ இயர் விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன் அதை தாண்டி கூடிய விரைவில் உங்கள் எல்லாரையும் சக்ஸஸ் மீட்ல மீட் பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம் நான் மகான சஞ்சீவி வா வரலாம் வா படத்தோட ப்ரெஸ் மீட்ல தான் இருக்கும் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எஸ்டிஎஸ் கிரியேட்டிவ் மீடியா ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார் எஸ்டிஆர் சரும் எல்ஜிஆர் சரும் சேர்ந்து டெரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சென்டிமெண்ட் எமோஷ்னல் கொஞ்சம் லவ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நாற்பது குழந்தைங்களுக்கான ஒரு விஷயமும் ஒன்று இருக்கு கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் ஃபேமிலி ஃபேமிலி ஆடன்ஸுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபேமிலியோடு வந்து பாருங்கள் தேவா சார் மியூசிக்கில் சாங் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாலாஜி முருகதாஸ் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு எல்லா ஆர்டிஸ்ட்மே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடியாக இருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே தேங்க் யூ ஸோ மச் வா வரலாம் வா டைட்டிலே வந்து உங்களை வரவேற்கிறது தான் ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து டீமாக உங்களை வந்து வரவேற்கிறோம் இந்த வருஷம் நம்ம முடிக்கிறது வந்து பேங்காக முடிக்கணும் நல்ல சிரிச்சு ஜாலியாக நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டில் நம்ம முடிக்கணும் டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வா வரலாம் வா ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த படத்தை பார்த்து நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஹாப்பி நோட்டில் முடிச்சுட்டு அண்ட் நியூ இயர்க்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவாக நம்ம வந்து இறங்க போகிறோம் அப்படின்னு நானும் நம்புகிறேன் அதனால் நானுமே ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக வா வரலாம் வாக்கு காத்துட்ருக்கேன் அதுவும் ஸ்பெஷலி பாலாஜி கூட நடித்தது ரொம்ப ஹாப்பி எல்ஜிஆர் சார் கூட ஒர்க் பண்ணதும் எஸ்பிஆர் சார் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸே எங்களுக்கு ஒரு நியூ இயர் மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ எங்களோட நியூ இயர் பார்ட்டி நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது வந்து டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி வந்து என்னோடய இருபத்தி எட்டாவது பிறந்த நாள் இந்த படத்தை வந்து என்னோடய பிக் பாஸ் ஆடியன்ஸுக்கும் ஓட்டு போட்ட மக்களுக்கும் நான் வந்து ஒரு கிஃப்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் தரணும்னு நினச்சிங்கன்னா மீடியா உங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் தரணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ஆனஸ்டான ரிவ்யூ கருத்து ஃபீட்பேக் எதுனாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க கண்டிப்பா ஒரு டீமாவும் சரி ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாவும் சரி அதை வந்து அடுத்த படத்துல வந்து மேலும் மெருகேர்த்தி உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்டா எடுத்துட்டு வந்து சேர்க்கறது எங்களோட ப்ராமிஸ் அண்ட் கடமை எங்க படத்துல ஒரு ஹீரோயின் தாங்க எனக்கு பேரு இன்னொன்னு வந்து கிங்ஸ்லி பிரதருக்கு பேரு ஆக்சுவலா சாங்ல இன்னொரு ஹீரோயினும் கொடுத்தாங்க ரெண்டு ஹீரோயின் இருக்காங்க அது வந்து ட்ரீம் ட்ரீம்ல வந்து அவங்க ட்ரீம்லயே போயிட்டாங்க ஆக்சுவலா எனக்கு ஹீரோயின் சைட கிங்ஸ் கிங்ஸ்லி பிரதரோட தான் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஐ வாஸ் ரியலி கிரேட்ஃபுல் அவரோட வந்து ஸ்கிரீன் பிளேஸ் ஷேர் பண்ணதுக்கு நிறைய கத்துக்கிட்ட அவர் கிட்ட இருந்து ப்ளஸ் அவர் வந்து ஒரு பீக்கில் இருக்க ஆர்டிஸ்ட் இப்போது கிங்ஸ்லி பிரதர் த்ரூ அவுட் மூவியில் எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் நான் அவரை வந்து செல்லம்மா வாடாடி மாம்ஸ் போடா அப்படின்லாம் கூப்பிட்றது வந்து எனக்கு செட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது ஒரு தயக்கமாக தான் இருந்தது பட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒத்துழைக்காமல் நம்ம அதை பண்ண முடியாது இல்லை வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அவருக்கு
வந்து பக்காவாக பண்ணியிருந்தாரு ஒரு ஆர்டிஸ்டாகவும் ஸோ அண்ட் பைல்வான் ரங்கநாதன் சார் மீசே ராஜேந்திரன் அண்ணன் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நடிக்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தால் முதல் படம் நான் வந்து டேரக்டர் கேட்டிங்கன்னா தெரியும் நான் மு நான் முன் டேரக்டர்ஸ் போய்ட்டு அவர் என்ன சொன்னாலும் நான் என்றைக்குமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லும் சார் இது அப்படி பண்ணலாம் அது இப்படி பண்ணலான்னு கரெக்ஷன் பண்ணவே இல்லை எனக்கு அவர் கொடுத்த வேலையை நான் வந்து என்ன சொன்னாரோ அதை கரெக்டாக செஞ்சேன் அது டான்ஸ் மாட்டர் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் சரி ஃபைட் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் சரி ஃபைட் மாஸ்டர் வந்து என்கிட்ட வந்து படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொன்னார் பாலா நீங்கள் வந்து சண்டை போட்ட மாதிரியே தெரியல ஆனால் ஸ்க்ரீனில் பார்க்க அவ்வளோ நல்லா இருக்கு ஃபைட் சீன்ஸு நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் ரோலில் கண்டிப்பாக ஒரு ரவுண்ட் வருவீங்கன்னு சொன்னார் அது கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ப்ளஸ் டேரக்டர் வந்து எப்பயுமே என்ன வந்து ஒரு நீ எனக்கு புள்ள மாதிரி அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு தான் எனக்கும் டேரக்டருக்கும் ஒரு பாண்டிங் இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு போட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா போச்சு ஜாலியாக போச்சு என்ன அக்னி வெயில் தான் கொஞ்சம் தாங்க முடியல ஷூட் வந்து ஊட்டி பக்கம் வச்சுருந்தாங்கன்னா சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் பாருங்க <laughs> சட்டே <laughs> இதெல்லாம் கிளாமர் இல்லை கிங்ஸ்லி பிரதர் பற்றி கேட்டிங்களா ப்ரொமோஷன் வரல கால் பண்ணார் கால் பண்ணி வாழ்த்துக்கள் சொன்னார் வர முடியாததுக்கான காரணமும் என்கிட்ட சொன்னார் அடுத்த படத்தில் சேர்ந்து இன்னும் நல்லா ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சப்போர்ட்டிவாக தான் அவர் பேசினார் ப்ரொமோஷன் வர முடியாதுன்னு இல்லைங்க எல்லாரும் வந்து இப்போ நான் ஈரோவாக நடிச்சிருக்கேன் என்னோட முதல் கடமை என்ன தான் எனக்கு வந்து வேலை பிரச்சனை ஒர்க்கு உடம்பு சரியில்லை எதாக இருந்தாலும் வர வேண்டியது என்னோடய கடமை ஒரு ஹீரோவாக அதை தாண்டி மற்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்த்திங்களா அவங்க அவங்களுக்கு வேறு வேறு படங்கள் இருக்கும்ல ஸோ அதை வந்து நம்ம என்றைக்குமே தப்பாக எடுத்துக்கூடாது இல்லை நான் வந்து பிக் பாஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நான் அப்ரோச் பண்ணலை ப்ரொமோஷனுக்காக ஏன்னா நான் நேற்று தான் அடுத்த படம் இது அடுத்த படம் ஷூட்டை முடிச்சுட்டு இப்போ வந்தேன் ப்ராபப்ளி இதுக்கப்புறம் தான் நான் கேட்கணும் பட் அதுக்கான நேரம் நம்மளுக்கு கிடையாது ஏன்னா இன்னும் ரெண்டு நாளில் படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ முழுக்க முழுக்க அதுக்கு நான் தான் காரணம் ஏன்னா வேறு படத்தோட ஷூட்டிங்கில் இருந்தேன் இல்லைங்க நான் திருப்பி சொல்றேன் படத்துல எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் ஏன் நான் மேக்சிமம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல கேட்டது வந்து எனக்கு டயட் ஃபுட் மட்டும் தான் கேட்டேன் அதை தவிர்த்து நான் எதுவுமே கேட்கல சில முட்டைகளை குறித்து அவரை சந்தோஷப்படுத்த முட்டைகள் முட்டைகள் என்னது தந்தூரி சிக்கன் அது டயட்ல உடம்பு வேணும்னு கேட்டாங்க படத்துல குறைஞ்சிட கூடாது ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து நல்லா பில்டா இருந்துட்டு முப்பதாவது நாள் சொங்கி மாதிரி ஆகிடக்கூடாதுல்ல அதுக்காக கேட்டேங்க வேறு எதுவும் கிடையாது ஷூட் முடிச்சுட்டு டெய்லியும் டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் ஜிம்முன்னு போயிடுவேன் கண்டினியூட்டிக்காக இல்ல இல்லங்க அவர் பேரு யோகி சாமின்னு தாங்க பேரு யோகி பாபு நடிக்கிற படங்கள்ல டூப்பா நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட் அவர் சரி அதே மாதிரி ஒரு கேரக்டரை நம்ம இன்ட்ரோ கொடுக்கலாமே தான் அவர் நடிக்க வச்சோம் மற்றபடி யோகி பாபு டேட்டுக்கெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாது தெரிவிச்சாங்கிரும் <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 
அது கான்செப்ட் அப்படியே நிறைய பேசு போட்ட இருக்கும் லாஜிக் அந்த படம் வந்து நாற்பது நாள் கிட்டத்தட்ட எடுத்தோம் சார் ஆனா உங்களுக்கு ஒரே ஷெடியூலா எடுத்ததுனால குயிக்கா முடிக்க முடியாது பிரேக்கே கிடையாது தேவைப்பட்டுச்சு <laughs> 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 அது லைவ்னஸ் கிடையாதுங்க படத்துல இப்ப இவங்களோட விஷயம் வந்து அது லைவ் கிடையாது அது ஒரு இமேஜினரி தானே உங்களுக்கு இமேஜினிங் அப்படிங்கும் போது அவங்கள பத்தி நம்ம எப்படி இத்தனையோ சொன்னாக்கா அவங்க சுத்தமா கிளாமரி இருக்க கூடாதுன்னு தான் சொன்னாங்க ஆமா ஆமா நாங்க சொல்லிட்டோம் கதையில இது மாதிரி எல்லாம் வரும்னு சொன்னோம் அது இமேஜினிங் தானே அப்படிங்கறதுனால ஓகேன்ட்டாங்க அது கற்பனை தானே நானே <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அது <laughs> 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 ஆடியன்ஸ் உங்கள் கையில் அப்புறம் மீடியா கையில் தான் இருக்குது நான் வந்து எப்படி நான் ஜெயிச்சிட்டேன் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் கை தூக்கி சொல்ல முடியுமா நான் பிக் பாஸை ஜெயிக்கும் போது கா சிம்பு சார் தான் கையை தூக்கி நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொன்னார் ஸோ சிம்பு சார் மாதிரி நீங்களும் என் கையை தூக்கி ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொன்னால் நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு ஒத்துப்பேன் இல்லையா அடுத்த படத்தில் பார்த்துக்கலாம் உங்கள் ஃபீட்பேக் போகுது எனக்கு ஆ நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் கூட கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் என்னை வெயிட் பண்ண வச்சார் படமா ஆ படம் எடுத்தார் சார் அது என்னன்னா நம்ம வந்து என்றைக்குமே வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நம்ம வந்து பேமெண்ட்டை கொடுத்து கான்ட்ராக்ட் போட்டு லாக் பண்ணி வைக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு அது வரும் பணம் தான் ஒரு ப்ரொடியூசராக நம்மளுக்கு வந்து அது பணம் தான் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து அது வந்து லைஃப் கரியர் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தவறு அது யார் என்ன எதுக்குலாம் நான் பேச விரும்பல ஒரு எல்லா ஆர்டிஸ்ட்காகவும் சமமாக பேசுகிறேன் யாரையும் லாக் பண்ணி வைக்காதீங்க ஃபேக் ப்ராமிஸ் பண்ணாதீங்க படம் எடுத்து கடைசி நிமிஷத்தில் ஃபினான்ஷியலாகவும் இல்லை தவிர்க்க முடியாத விஷயத்தாகவும் நின்னால் பரவாயில்ல படம் எடுக்காமலே எடுக்க போகிறோம் தோ புளி வருது புளி வருது புளி வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் த அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் லைக் மீ நீங்கள் டிலே டிலேன்றீங்க டிலே வந்து என்கிட்ட எத்தனை டேரக்டர் கதை சொல்லி சார் நான் வந்து படம் சைன் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு வந்து நான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் வர முடியாதுன்னு சொன்னது வந்து எத்தனையோ டேரக்டர் வந்து தெரியும் அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த மாதிரியான டிலே தான் அது இதுக்கு மேலே வந்து லைனாக எனக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைன் அப்பில் இருக்குது ஏன்னா நான் அந்த கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்ச உடனே நான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதில் முதல் ப்ராஜெக்ட் இதாக வந்ததில்லை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வெரி கிரேட்ஃபுல்
அங்கங்க கிளிப்பிங்ஸ் மட்டும் பார்த்தேன் எனக்கு தெரிஞ்ச முகம் உள்ள இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் மீட் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் லைஃப்பில் வந்து மீட் பண்ண நிறைய பேர் உள்ளே இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விசித்ரா மேம் குக்கித் கோமாலியில் மீட் பண்ணியிருக்கேன் பூர்ணிமாவும் கூட எங்கேயோ ஒரு ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி நிறைய பேரை மீட் பண்ண கண்டஸ்டன்ஸ் உள்ளே இருக்காங்க ஃபேவரட் யாருன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல பிகாஸ் நான் சீசன் ஃபாலோ பண்ணலை நான் சொன்னேன் இல்லை நான் நேற்று தான் ஷூட்லேருந்தே வந்தேன் இதுக்கு கூட நான் அங்கே ப்ரொமோஷன் கேட்கலன்னு பிரதீப் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அடுத்தடுத்து <laughs> 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 ரொம்ப நன்றிங்க